成哥，就是这些混蛋群殴我。哼，小子，你敢动我的人，胆子不小啊！呸，动你的人怎么了？老子还要动你呢！你你是谁？连我浪里白条、江横渡都不认识，你们还好意思动我的人？江横渡，你是江上王？哟，还认识我呀？江先生，对不起，对不起，我不知道是你。知道老子的威名，还招惹我的贵客，是嫌你爹妈生的儿子多吗？对不起，我的错。啊、你也知道你的错啊，小子，你刚刚不是挺牛的吗？砸我脑袋，踹我六脚，今晚看我怎么炮制你、啊。汤姆森先生，对不起，我知道错了，请你放过我吧。放过你，可以啊，今晚让你女人陪我吧。哦，这个更不错。哼。好啊，好啊，连我的贵客都敢打，还当着我的面动手，一起上，砍死他！啊、功劳，废了他！小子，你去死吧！啊、怎怎么会这样？不自量力！赵坤他们打人固然不对，可事情缘由完全是汤姆森引起。江先生也是一个人物，难道就这样不分青红皂白吗？黄景大圆满的功劳，竟然连一个年轻人都打不过，这小子的身手何止恐怖啊！今晚我认栽，后会有期。哼，闹完就想走吗？道歉，赔偿。嗯，各位，今晚是我鲁莽了，对不起，全场的消费我买单。年轻人留个名字。夜十三，不服约战。哼，好，很好，后会有期。好，好，非常好。啊、王东山，王会长。哦爹，你总算来了。什么？王诗源竟然是王会长的千金，这么有实力的背景，居然屈尊做个十八系演员。<笑>我早来了，也幸亏早来了，不然就会错过一出好戏，错过一个人才。年轻人，你身手很不错，连功劳都能一招击败。明晚我要跟薛如意打擂台，你来做我的先锋，帮我一把，我给你一个亿。哦，这个王东山真是搞笑，竟然请我对付我的手下，一个亿不要白不要。好，我答应你，年轻人够爽快。这是一百万定金，事成之后尾款会立刻到账。嗯，那就这么说定了。我们还有事，先行离开了。叶十三，你好、啊，王小姐，你有事吗？其实我很不想被人知道，我爹是南陵会长王东山，只是这个圈子太小，我的身份总会不经意暴露，让我都没几个知心的朋友。嗯，不知王小姐说这话什么意思？琪琪虽然是我刚认识的朋友，但她率性纯真，还不做作，所以我从骨子里把她当成姐妹。也正因为我对琪琪是发自内心的好，今晚我想要跟你说几句知心话。王小姐有话请说。痛快，我不希望你参加明天的擂台，你找机会退了这一场对战吧。至于那一百万，我会替你还给我爹的，我也会帮你说好话，让他不追究你的责任。啊、为什么？难道你不想你爹赢吗？我爹赢不赢，你都起不了什么大作用。尽管你在酒吧表现的大杀四方，但我感觉你的实力没那么厉害。你能击败功劳他们，更多是对方轻敌大意。真正对抗起来，你肯定不是他们的对手。你要知道，明天出战面对的可是武盟的高手，实打实的较量，你必输无疑。所以我希望你能推了这一战，不要逞强。这是对你对琪琪，也是对我爹好。总之，明晚一战，你退了吧。啊、我收了你爹一百万，明晚无论如何我都会到场。哼，你怎么这样固执呢？你退出就行，其余的事我会帮你搞定。我不是固执，只是我有信心解决明晚的事。事情没你想象中那么简单，我也不怕你知道。我刚刚得到消息，薛如意已经恢复武功，此时的他已经无人能敌。你知道薛如意是什么人吗？他身手了得，远远超出你的想象，连我爹都赢不了他。你拿什么去打擂台？<笑>你的好意我心领了，放心吧，我敢去就有信心胜利。你太狂了，太不自量力了。叶十三，别不知天高地厚了。如不是看在琪琪的份上，我都不想搭理你。你这样自以为是，你会付出代价的，甚至性命都没有。我爹就是拿你去做炮灰。他的依仗不是你，而是第一战将狂熊。你现在退出还来得及，明天到了现场，连我都帮不了你了。我知道你是为了我好，但我真的不需要。你这样明顽不灵，我不管你死活了，我只告诉你一句：你明天敢出现在全场，你就跟琪琪分了吧。我是不会允许琪琪跟一个莽夫谈恋爱的，我也不会同意你们在一起的。怎么是中天师？中蛊了！别动，蛊毒被我化解了。你现在没有生命危险，但伤口还没上药。哇哦！蛊毒解了，真好了，真好了！钟大师，你这伤怎么来的？还有，谁给你下的蛊啊？叶兄弟，你才是大师，我就是一个渣，叫我钟大哥好了。大师真的不敢当。行，钟大哥，你是有什么生死仇人找上门来了吗？嗯
，我行走江湖就是混口饭吃，和气生财是我的准则，哪有什么生死仇人啊？我之所以被人吓唬，是因为我今天在医院智商散步时，发现一个智商只有十几岁的大傻子，被一群作物里康复的小朋友玩耍，玩累了他就抓草地的虫子吃，还给其他小朋友喂蜘蛛。我一时按捺不住喝止，结果对方冲上来就跟我干架，我躲了他几次，他还不依不挠，还要给我也喂虫子，我就直接给了他一巴掌，他当场大哭，然后就有一个黑衣老妇现身，我一看那黑衣女人，我就知道对方不简单，我当。当时就丢掉轮椅跑路，还一口气跑出了医院。我以为没事了，可就在这时，身体莫名一痛，然后我的肚子就翻江倒海了。我知道我中招了，也知道医院救不了我，我就想找个僻静之地自救。谁知还没躲入湿地公园，蛊虫就在我身体肆虐，折磨的我连自杀的力气都没有了。啊大傻子，黑衣老妇，对，那个黑衣老妇，只要看一眼，你就终生难忘。那感觉怎么说呢？活死人，对，活死人。他虽然活着，举动跟正常人没两样，但身上感觉不到半点生气，比电视上的丧尸还要诡异。莫非是苗凤凰？可他不是十八号才回到南陵复仇吗？行，我知道了，你在这里好好休息吧，身体好了再回去。野兄弟，谢谢你两次救命之恩，我希望你给我一个机会，让我留在你身边做牛做马。